Vem riktar sig fria ligans drakar och demoner till? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans, Roger här. Drakar och demoner, förkortat Dodd, är ett tärningsbaserat fantasybordsrådsspel med anor från 80-talet. När spelet var som störst var det endast Dungeons and Dragons som sålde bättre. Och då fanns Dodd bara på svenska. Den här versionen är en vidareutveckling från Fria Ligan. Och beroende på hur du räknar kan detta vara den tionde utgåvan av spelet. Samt första gången det ser ut officiellt på engelska. Grundspelet innefattar en låda som kommer med tio flersidiga tärningar. De tjugosidiga tärningarna har speciella tryck på siffrorna 1 respektive 20. Det går lika bra att använda andra flersidiga tärningar utanför startpaketet om du har några. Vidare finns det spelkort. En del har början på äventyr eller uppdrag. Andra används under strid. Och de flesta är skatter som spelledare kan belöna sina spelare med under spelets gång. Sen finns det ett papper där det står kort information om hur du kommer igång med spelet. Därefter möts du av fem tomma rollformulär du kan använda. Om du vill skapa dina egna rollfigurer. Vill du hellre bara börja spela så fort som möjligt finns det fem färdigskapade karaktärer i lådan. Men... Innan spelet börjar måste någon vara spelledare som läser reglerna. Ni behöver inte läsa alla regler, men ju mer du förstår, desto roligare brukar det i regel bli. Jag ska nämna också att bilderna du ser här huvudsakligen är gjorda av Johan Egerkrans. Och tycker du om dem har han även egna illustrationsböcker i samma stil. I alla fall. Vissa delar i regelboken är mer riktade till spelledaren, fast inget är hemligt precis. Dock är äventyrsboken bara till för de som ska vara spelledare. Så läs inte något här om du bara ska vara spelare. I den finns både introduktion och avslutning till startpunkten för era äventyr. Dimonas dal. Vad som finns utanför Dimonas dal är helt upp till spelarna och spelledaren att upptäcka. Detta följer andan av tidigare publiceringar, då Dodd aldrig haft en enhetlig värld för alla utgåvor. Äventyrsboken innehåller också tio äventyr som kan spelas var för sig eller som en enda lång gemensam berättelse. Äventyren är skrivna av svenska rådspelsikoner som Gunilla Jonsson, Mikael Petersen, Gabriel Debor, för att nämna några. Och en del har inslag av mörk fantasy. Det medföljer även en stridskarta med rutnät med olika teman på varsin sida. De används inte i någon av äventyren, men det är trevligt att alternativet finns för de som vill spela på det här sättet. Därefter har vi en karta över Dimmonas dal. På baksidan ser du en lista med personer som stöttat det här spelet finansiellt innan produkten kom i tryck. Näst på tur är Ensam i avgrundskapet. Ett häfte med regler för den som vill spela Dodd själv eller med en mindre spelgrupp. Jag trodde att det här häftet bara skulle gå att spela en gång. Men jag blev överraskad, för det finns fem huvuduppdrag som aldrig kommer spelas likadant. Såvida inte du tillåter det förstås. Och skulle du spela igenom alla uppdragen i häftet finns det regler för hur du kan skapa dina egna soloäventyr. Längst ner i lådan finns pappersfigurer som fungerar med tillhörande stöddelar. De kan användas med spelkartor eller för att ta fram när spelarna möter varelser i spelet för att enklare visualisera dem. Om du är intresserad kan du köpa till en spelledarskärm som komplement. På ena sidan syns en bild av en wiver, samma som på framsidan av startpaketet. Och på andra sidan finns tabeller och tips som kan underlätta för alla som ska speleda drakar och demoner. Jag ska också nämna att spelet går att köra digitalt på plattformar som Foundry VTT och Roll20. Och är du intresserad av att pröva drakar och demoner finns det snabbstartsregler att ladda ner gratis på engelska och svenska. Länk finns nere i beskrivningen. Fria Ligans vision med Drakar och demoner är att skapa ett fartfyllt och spännande rollspel med regler som ska underlätta för att komma igång med spelandet snabbt. Det finns både utrymme för seriöst rollspel såväl som narrspel, beroende på vad de som sitter kring spelbordet föredrar. Spelarna spelar var sin rollperson som tillhör ett släkte. I grundspelet finns människa, halvling, dvärg, alv, anka, och varje folk. Beroende på vilket släkte du väljer får du förmågor som kan hjälpa dig i spelet. Om din rollperson är ung, medelålders eller gammal kommer det att föra med sig olika positiva eller negativa saker. Vidare tillhör varje rollperson ett yrke som ytterligare ger dig saker du kunde inom. Yrkena är bard, 
Hantverkare. Jägare. Krigare. Lärd. Magiker. Nasare. Riddare. Sjöfarare. Och tjuv. Till exempel. Har du yrket magiker skriver du ner i samma kolumn som förmågor vilka besvärjelser du kan. Förmågor och besvärjelser förbrukar viljepoäng du har och får du slut på viljepoäng kan du inte använda vissa förmågor eller besvärjelser. Varje rollperson har dessutom kroppspoäng som påverkar din rollpersons hälsa. Får du noll kroppspoäng är du illa ute men du har ofta möjlighet att återfå en del kroppspoäng och viljepoäng under spelets gång. I övrigt står det kort information om din rollperson här som inte nödvändigtvis har någon mekanisk påverkan. Fast det kan ha betydelse om du väljer att rollspela din rollfigur, men det är frivilligt. Vidare har varje rollperson sex grundegenskaper. Styrka, fysik, smidighet, intelligens, psykisk kraft och karisma. Dessa påverkar i sin tur 20 färdigheter och 10 vapenfärdigheter som alla har. Du kan även ha sekundära färdigheter, exempelvis magiskolor. När du vill göra något kastar du oftast en 20-sidig tärning, även kallad en T20, och för att lyckas måste du få lika med eller under ett aktuellt färdighetsvärde. Får du en etta eller drakslag för att använda reglernas benämning lyckas du och oväntade positiva saker kan inträffa vid det här resultatet. Men slår du 20, även kallat demonslag, misslyckas du automatiskt med det du försökte åta dig. Det finns ytterligare saker som kan hända kring drak och demonslag, men de är frivilliga. Jag ska bara nämna också att fast en drakslag anses som något eftersträvansvärt i Dodd så är drakar inte nödvändigtvis goda i spelet, utan motpolen till demoner. Lag och ordning mot kalabalik, drakar versus demoner, eller som Johan Egenkrans uttryckte, fascister mot kaos. Vidare kanske din rollperson kan tilldela extra skada vid strid och intill den här så kallade skadebonusen står förflyttning som visar hur många meter du kan gå om spelet blir turbaserat, så som vid strid. Under packning står det hur många ägodelar din rollperson kan bära samt vad din rollperson bär på för tillfället. Alla rollpersoner börjar också med en minnesak som kan ha positiva effekter om de använder dem i särskilda situationer. Har du mellan 100 till 199 mynt räknas de som en ägodel. Har du 200 till 299 räknas de som två ägodelar. Och så vidare. Ammunition, som pilar eller slungstenar, räknas inte var för sig utan använder du pilar har du ett koger och det räknas som en ägodel. Du kan ha upp till tre vapen lättillgängliga och har du en sköld räknas det som ett vapen. Sen kanske din rollperson har hjälm eller rustning. Men varken dessa, vapen eller sköldar räknas som ägodelar och påverkar alltså inte din bärförmåga. Rustning och hjälm har ett värde som kan skydda mot vissa former av attacker, men de kan samtidigt innebära negativa konsekvenser, till exempel att du får svårare att smyga. Har du något litet du kan knyta i en hand räknas den som en småsak och anses så pass lätt att den inte räknas som någon belastning för din bärförmåga. Till sist på rollformuläret finns utrymme för dödslag om din rollperson skulle nå noll kroppspoäng. Det finns även möjlighet att fortsätta kämpa på även om du får noll kroppspoäng, om en person lyckas övertala dig, eller om din rollperson har nog med psykisk kraft för att klara detta. Även om du lyckas hålla dig medvetande måste du fortfarande utföra dödslag när det är din tur för att se om din karaktär överlever eller inte. Om spelet blir turbaserat, till exempel strid, drar alla som spelar initiativkort vid början av varje runda. Detta bestämmer i vilken turordning de agerar, men vid varje ny runda drar alla personer nya initiativkort. I övrigt påminner strid mycket om D&D, men det finns några undantag som jag strax ska gå in på. Att Dodd blir tillgänglig på engelska kommer troligen innebära att fler upptäcker det här rollspelet. Jag uppskattar även små saker tillverkarna har lagt tid på, som att du kan trycka ut och tillbaka pappersfigurerna med samma papper de kommer med. Det minskar även risk för att bitarna hoppar omkring i lådan och slits på det sättet över tid. En annan sak jag gillar är att om du köper spelledarskärmen så får den plats inuti lådan för grundspelet. Rent mekaniskt påminner spelet om femte utgåvan av Dungeons and Dragons 
Men i drakade demoner måste resultatet vara lika med eller under ett värde. Detta gör spelet intressant för spelare som brukar få låga resultat när de kastar tärning. Att dra initiativkort i början av varje runda under strid gör att fokus bibehålls på ett annat sätt än om du kastar för initiativ bara en gång. Jag vet att en del spelare nästan somnar vid spelbordet på grund av att de sitter och väntar på att det ska bli deras tur att göra något. Detta förändras lite grann med det här systemet. Och om du känner igen dig i det jag nyss sa så är mitt tips att tänka på vad du kan göra för att något ska bli mer spännande inför nästa gång det blir din tur. När en magiutövare får slut på viljepoäng kan den ta från sin egen energireserv för att kunna kasta trollformler. Detta får mig att tänka på hur magi fungerar i Christopher Paulinis arvtagareböcker, vilket jag rekommenderar varmt om du gillar ungdomsfantasy med drakar och magi. Strider i Dodd är farliga och spännande. Monster träffar nästan alltid sitt mål. Jag tycker att det finns likheter med Andrzej Sapkowskis berättelser om The Witcher, där strider med monster är dödliga, men de har ofta då en svaghet som kan nyttjas för att lättare besegra dem. Som vanligt är det upp till spelledaren att balansera strider, men efter att ha spelet och spelat Dodd känns det som det händer hela tiden nya saker under strid, vilket uppskattas. Så, vad kan bli bättre? Förutom grundreglerna finns det en hel del frivilliga regler som kan kombineras med spelet efter tycke och smak. Att gå igenom alla skulle ta för lång tid. Så här kommer en lista och möjliga källor de kan ha inspirerats av. Att reglerna är frivilliga är ett plus. Men vill du ha något regeltungt spel med oändligt många avancerade val får du leta efter ett annat rollspel. Vidare ska jag nämna att spelet ger ganska få tips om hur du kan speleda drakar och demoner. Detta gör det kompatibelt med många olika sätt att speleda, men samtidigt innebär det att de som inte har någon erfarenhet av rollspel har svårt att pröva rollen som speledare. Så till dig som ska speleda för första gången rekommenderar jag spellistan Hur du speleder Dungeons and Dragons för att få tips om hur du kan speleda innan du utvecklat din egna stil. Hoppa bara över klipp nummer två som inriktar sig specifikt för D&D. Och till sist. Efter att ha korrekturläst grundspelet finns det en del stavfel eller saker som bör förtydligas i den tryckta versionen. Jag har skickat det upptäckt i speltillverkarna för vidare utveckling. En sak som är lite ovanligare i tärningsbaserade bordsrollspel är möjligheten att spela helt ensam. Solohäftet som kommer med grundspelet är en bra introduktion till halvimproviserat rollspel. När jag spelade solo blev det mycket i jag-form, vilket gjorde att min rollfigur och jag smälte samman på ett annat sätt än vad jag är van vid. Till exempel, det var jag som blev kluven av Minotaurens yxa. Det var jag som offrade min ägodel för en säker passage. Och så vidare. Om flera spelar häftet tillsammans är mitt tips att ni turas om vem som beskriver och tolkar saker. Till exempel varje gång ni kommer till en ny plats. Dessutom kan det väcka intresset för personer som aldrig övervägt tidigare att vara spelledare. Om du spelar solohäftet helt själv råder jag att använda slumptabeller endast vid osäkra utfall. Men om du inte kommer på ett är slumptabeller och tärningskast perfekta i det här scenariot. Att spela solohäftet med andra är dock att föredra för folk tänker annorlunda och kommer med tankar och idéer som en ensam person aldrig skulle ha tänkt. Detta är vad som gör rollspel så spännande, enligt mig. Så, Fria Ligans drakar och demoner riktar sig till nya och vana rollspelare som uppskattar fantasy. Spelet är gjort för 1 till sex personer, rekommenderat från 12 år och är kryddat med mörk fantasy, men är anpassningsbart utifrån spelgrupp. Brukar du kasta lågt med tärning kommer du troligen tycka om Dodd ytterligare. Reglerna är kortfattade, som kan förväntas av en startbox för att folk som vill testa det snabbt ska kunna komma igång med spelet. Ska du speleda är det dock fördelaktigt att ha tidigare erfarenheter av tärningsbaserade bordsrådsspel. Spelets tillgänglighet kommer dessutom öka allt eftersom mer material ges ut. Till exempel kommer Dodd släppas på fler språk. Grundspelet Drakar och demoner är en bra introduktion till tärningsbaserade rollspel. Och är det här ditt första rollspel vill jag önska dig varmt välkommen. Lycka till med dina äventyr! Stort tack till Fria Ligan som skickade material inför den här recensionen. Tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Och har du spelat Drakar och demoner eller vill spela det? Dela gärna med dig av dina tankar kring spelet i kommentarerna. Tills vi ses igen.
Roger över. Roger ut.